हेलो फ्रेंड्स आर के ज्ञान दीप पुण्य सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम पांच पॉइंट वन का पहला का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इसमें दिया गया कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का वन बटा फोर भाग बाहर निकाल देता है मतलब कहना हुआ क्या इसको पहले एक बेलन था उस बेलन ने पहले हवा की हवा का आयतन जो है पहले कितना था यहां लिखेगा माना कि बेलन में माना कि बेलन में उपस्थित वायु का आयतन भी है इसके मान लीजिए कि ए वन बराबर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा यानी कि प्रथम बार जो था उस बेलन में हवा का आयतन कितना था भी था इसीलिए हम यहाँ लिखेगा कि दूसरा बार जो है बेलन में आपका हवा का आयतन कितना भाग रहेगा मतलब इतना भाग रखा उसमें तो देखिए इसमें क्या है कि उपस्थित हवा जितना जो था बेलन में ठीक है उपस्थित जो बेलन में जो प्रथम बार जो था था आपका बेलन उसमें उपस्थित हवा था भी और उस भी में से वो रहेगा कि हवा का वन बटा फोर भाग बाहर निकाल देता है हवा का वन बटा फोर भाग जैसे मतलब क्या बाहर निकाल देता है मतलब का नाम हुआ क्या कि वन बटा फोर भाग जो है से हवा को क्या है निकासित करता है तो शेष भाग जो है मतलब कि दूसरा बार में कितना बचेगा तो यहाँ इस पर यहाँ लिखेगा दोनों का अगर एल्शियम देते हैं यहाँ पूछ तो वन है तो वन फोर के एल्शियम कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा चार से गुना कर देंगे रेट भी में तो कितना हो जाएगा फोर भी हो जाएगा वन से गुना कर देंगे वन भी में तो क्या हो जाएगा माइनस वन भी यहाँ पास भी के घटाव निकाल दिए ठीक है ना अब यहाँ पास कितना फोर भी में से वन भी घटेगा तो कितना बचेगा थ्री भी बाई फोर बचेगा मतलब के नाम होगा क्या कि दूसरा बार में जो है क्या है बेलन में हवा का आयतन जो बचेगा वो कितना बचेगा तीन बटा फोर भाग बचेगा ठीक है ना अब उसी प्रकार से देखते हैं ये शेष के रूप में बचना बचेगा और फिर इसी शेष में से अब तीसरे भाग पर निकालिए तो तीसरे भाग में लिखेगा कि थ्री भी बाई फोर माइनस अब हो रहा है क्या कि थ्री भी बाई फोर इसी में से जो है आपका फिर हवा कितना है निकाला है वन बटा फोर भाग जो है हवा क्या है फिर निकाला है इसमें लिखेगा थ्री भी बाई फोर गुन्ने वन बटा फोर मतलब वन बाई फोर जो है क्या है जो तो शेष हवा जो बचा है ना उसी शेष हवा में से फिर जो है उस पंप के माध्यम से वन बटा फोर हवा फिर निकाली गई है तो आप शेष इसमें कितना बचेगा तीसरा भाग में जो है कि तीसरा पार्ट में जो है से आपका हवा फिर शेष कितना बचेगा या लिखेगा ये थ्री बराबर थ्री भी बाई फोर माइनस थ्री भी से गुना होगा वन में तो थ्री भी हो जाएगा और चार से चार में गुना होगा तो सोलह हो जाएगा तो ए थ्री बराबर सोलह से गुना यानी सोलह चार के लघुत्तम कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा चार से भागा देंगे सोलह में तो चार बार भी कट जाएगा और चार से गुना कर देंगे थ्री भी में तो चरती आई बारह भी हो जाएगा माइनस सोलह से भागा देंगे सोलह में तो वन बार में कटेगा वन से गुना कर देंगे थ्री भी में तो कितना हो जाएगा थ्री भी हो जाएगा अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बारह भी में से थ्री भी घटेगा तो कितना नाइन भी बाई सोलह बचेगा ठीक है अब उसी प्रकार से फिर निकाल लीजिए चाहे इतने पर इसको जांच कर लीजिए ठीक है कि मतलब यह जो आपका जो पद जो आया वो अब एपी में है या नहीं है इसको यहां लिखेगा अनुक्रम का पद ठीक है पहला में था भी दूसरा में क्या है थ्री भी बाई फोर तीसरा में आपका है नाइन भी बाई सोलह है डर इसी इसी प्रकार से आगे और भी चल सकते हैं जब इसको निकाल लीजिए कि प्रत्येक बार जो हवा जो निकाला गया है ठीक ना वह समान रूप से है या नहीं इसको निकालिए 
डी यानी कि अंतर इसको निकाल इस पदों का अंतर मतलब समान है या नहीं है तो क्या करते हैं कि जस्ट दूसरा पद माइनस पहला पद थ्री भी माइनस फोर माइनस भी है वन है डी बराबर फोर वन के लोग होते हैं कितना जाएगा फोर हो जाएगा वन से क्या है गुना कर देंगे थ्री भी में तो डेट हो जाएगा थ्री भी और चार से गुना कर देंगे भी में तो चार भी मतलब भीम के घटाव निकाल दिए यहाँ पास तो डी बराबर आपका हो जाएगा थ्री भी में से फोर भी में से थ्री भी घटेगा तो माइनस भी बाई फोर बचेगा अब इसको भी निकाल लीजिए आगे इधर चलिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद मतलब कि तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं तो क्या आएगा नाइन भी बाई सोलह माइनस थ्री भी बाई फोर तो डी बराबर सोलह चार के लोगोत्तम सोलह होगा सोलह से भागा देंगे सोलह में वन बार में घटेगा वन से गुना कर देंगे नाइन भी में तो नाइन भी हो जाएगा माइनस चार से भागा देंगे सोलह में तो चार बार में घटेगा और चार से गुना कर देंगे थ्री भी में तो चल दी आई बारह भी होगा तो डी बराबर बारह भी में से नाइन भी, भी घटेगा तो माइनस थ्री भी बाई सोलह बचेगा ठीक है अब यहाँ पास देख रहे हैं क्या कि आपका डी का मान जो संको क्या है समान रूप में नहीं है तो डी का मान जो संको समान रूप में नहीं है इसलिए इसको हम कह देंगे कि भी कॉमा भी थ्री भी बाई फोर कॉमा नाइन भी बाई सोलह ठीक है यह जो है आपका ये मतलब ए पी में ही नहीं है अगर यह हमको डी का मान समान आता तब इसको हम बोल देते या भी थ्री बी भी बाई फोर नाइन भी बाई सोलह यह जो है से एक ए पी में है लेकिन यहाँ समान डी का मान नहीं है इसलिए हम कोई ए पी में ही नहीं है तो इसको यहाँ लिख दीजिए अतः डी का मान समान नहीं है इसलिए अनुक्रम का पद एपी में नहीं है ठीक है चलिए दूसरा क्वेश्चन अब देखा जाए इसको मिटा देते हैं तीसरा दूसरा तो बना दीजिए सुबह ने कहा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआ खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लागत डेढ़ सौ रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत पचास रुपया बढ़ती जाती है बोल रहा है क्या कि एक हमको कोई व्यक्ति जो से मतलब कुआ उसका खोदना था तो एक मीटर अगर वह कुआ खोदता है उसका लागत कितना लगता है डेढ़ सौ रुपया लगता है और एक मीटर से जैसी जब ज्यादा अगर कुआ खोदता है तो उसका लागत पचास रुपया क्या है प्रत्येक मीटर पर भी क्या होता है बढ़ते जाता है तो बोल रहा है क्या कि वह कुआ मतलब कितना तक मतलब खोदा जा, जाएगा यानी कि इसमें पहले लिखेगा कि प्रथम प्रथम मीटर प्रथम मीटर कुआ खोदने में लगी लागत कितना हो जाएगा डेढ़ सौ रुपया ठीक है उसी प्रकार से लिखेंगे कि दूसरे मीटर कुआ खोदने में लगी लागत कितना जाएगा देखिए प्रथम मीटर हम खोदते हैं तो हमको डेढ़ सौ रुपया लगता है लेकिन हम कुआ खोदते हैं कितना दो मीटर मतलब कि दूसरे मीटर ठीक ना तो जब दूसरे मीटर जब हम कुआ जो खोदे हैं तो एक मीटर इसमें कुआ क्या हम ज्यादा खोद दिया है तो जब ज्यादा खोद दिया है तो उसका लागत कितना है उसमें किताब में आपका बोला है कि आठ रुपया क्या सॉरी कितना की वृद्धि है हाँ पचास रुपए की वृद्धि होता है इसमें पचास क्या इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसमें 
सॉरी दो सौ रुपया हो जाएगा दो सौ रुपया हो जाएगा उसी प्रकार से हम लिखेंगे कि तीसरे मीटर तीसरे मीटर मतलब लिखा गया तीसरे मीटर खोदने में लागत कितना लगेगा तो देखिए दो मीटर का तो आपको सर दे दिया है कितना दो सौ और इसी में जस्ट फिर हम जब तीसरे मीटर खोद दिए हैं तो एक मीटर क्या इसमें हमको ज्यादा खोद दिए हैं कुआ तो दो मीटर का तो हमको दो सौ रुपया है और एक मीटर इसमें अतिरिक्त खोदा गया है तो उसका दाम कितना है पचास रुपया है यानी कि तो इसको हो जाएगा कितना अट्ठाईस सौ रुपया इसमें हो जाएगा ठीक है चौथे मीटर खोदते हैं तो इसका लागत कितना लगता है तो अट्ठाईस रुपया और देखिए तीन मीटर का लागत कितना है अट्ठाईस रुपया है ये हम चार मीटर खोद दिए हैं तो एक मीटर जो खोदे हैं वह क्या है एक अतिरिक्त है तो उसका लागत कितना था पचास रुपया है अब इसको हम हो जाएगा कितना तीन सौ यानी चौथे मीटर खुदाई का लागत कितना हो जाएगा हमको तीन सौ रुपया हो जाएगा ये लिखेगा अनुक्रम का पद ठीक है डेढ़ सौ दो सौ ढाई सौ तीन सौ डॉलर आगे की ओर से और चल सकते हैं यानी कि प्रथम मीटर अगर डेढ़ सौ दूसरे मीटर खुदाई का लागत दो सौ तीसरे मीटर खुदाई का लागत अढ़ाई सौ और चौथे मीटर खुदाई का लागत कितना हो गया तीन सौ रुपया हो गया ठीक ना तब इसको जांच पहले कर ले जाए कि यह जो है समझ लागत जो लगा है सब में आखिर सॉरी यानी कि इसमें यह आपका पद जो बन गया वो तो यह पद जो से आपका एक एपी में है या नहीं है इसको पहले जांच करेंगे डी से यानी कि इसको डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच डिफरेंस इन दोनों के बीच डिफरेंस इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना कितना का है इसके लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद तो दो सौ माइनस डेढ़ सौ बराबर घटेगा तो कितना आ जाएगा पचास आ जाएगा फिर उसी प्रकार से निकालेंगे कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद तो अट्ठाईस सौ माइनस दो सौ बराबर बीस का भी कितना जाएगा पचास आ जाएगा डी बराबर फिर इसी प्रकार से आगे निकालेंगे कि तीसरा पद माइनस सॉरी चौथा पद माइनस तीसरा पद तो तीन सौ माइनस अट्ठाईस सौ बराबर इसका भी कितना जाएगा पचास आ जाएगा यहाँ देखने का आपको मिल रहा है क्या कि प्रत्येक पद में जो है सर का कितना कितना का वृद्धि हुआ था पचास पचास रुपया का वृद्धि हुआ था इसलिए इसको हम कह देंगे कि आपका अनुक्रम का पद जो है से एपी में है ये लिखेगा अतः डी का मान समान है इस ये यह पद एपी में है ये हो गया आंसर ठीक है चलिए अगर अच्छा पद लगे तो वीडियो को इसको लाइक जरूर कीजिएगा हाँ सी तब